முன்னாள் வெருத்தாஸ் வானொலியின் தமிழ் சேவை பணிப்பாளருமாக திரு ஜெகஸ் கஸ்பராஜ் அடிகளார் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முள்ளிவாக்கல் இடம்பெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் போது ஏற்பட்ட அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் தொடர்பாகவும் அங்கு ஏற்பட்ட இனப்படுகொலை தொடர்பாகவும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இலங்கையை பாடப்படுத்த வேண்டும் என்று பல கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளாக மக்கள் போராடி வருகின்றார்கள் அதன் வெளிப்பாடு தற்போது ஐநா சபையில் பேசப்பட்டு வருகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஐநா சபையில் பேசப்படுகின்ற விடயமாக இருந்தாலும் அண்மையில் மனித உரிமை ஆணையாளர் அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கை என்பது தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நம்பிக்கை தருகின்ற ஒரு செய்தியாக இருந்தது ஆனால் அதனை தொடர்ந்து இலங்கைக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படுகின்ற தீர்மானத்தை தயாரிக்கின்ற அந்த மைய குழுவில் இருக்கின்ற நாடுகள் வெளியிட்ட வரவு என்பது தமிழ் மக்களுக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கையை இல்லாமல் செய்திருக்கின்றது அந்த வரபு என்பது முற்றிலும் ஒரு பூச்சிய தன்மை கொண்டதாக அதாவது பூச்சிய வரைபாக பார்க்கப்படுகிறது அந்த வரைவில் தமிழ் மக்களுக்கு எதுவுமே நடக்க போவதில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் கடந்த பல நாட்களாக அதை பற்றி நாங்கள் பேசி வருகின்றோம் ஆனாலும் அதையும் தொடர்ந்து அதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வர கூடியதாக இருக்கும் என்பதும் அதனோட அழுத்தம் கொடுப்பதன் ஊடாக அதில் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் தமிழ் மக்கள் பலவாறு போராடி வருகின்றார்கள் குறிப்பாக சாத்வீக போராட்டத்திலும் தங்களை ஈடுபடுத்தி வருகின்றார்கள் தாயகத்திலும் புலம்பெய தேசத்திலும் சுழற்சி முறையிலே தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் தாயகத்தை பொறுத்த மட்டிலே அவ்வாறான போராட்டங்களுக்கு தொடர் தடைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அரசு தரப்பால் இருந்தாலும் தங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் தொடர்ச்சியா தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் மைய குழுவால் வழங்கப்பட்ட அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற விடயங்களை பல விடயங்களை நீக்க வேண்டும் என்று இலங்கை அரசு கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது ஆனால் அதனை முன்னின்று தயாரித்த நாடுகளில் ஒன்றான பிரித்தானியா அதை நிராகரித்திருக்கிறது இருந்தாலும் கூட பல நாடுகள் அந்த வரைவில் இருக்கின்ற விடயங்களை இன்னும் கடுமையானதாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாதிட்டிருக்கின்றன வலை போன்று சீனா அதன் நட்பு நாடுகளும் இலங்கைக்கு ஆதரவாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றன ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் இன்றைய தினமும் இந்தியா இந்த விடயத்தில் மௌனம் காத்திருக்கிறது இந்தியாவை நம்பியிருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் இந்தியாவின் ஊடாக தங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக நம்பி வருகின்றார்கள் ஆனால் தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற வகையில் இந்தியா செயல்படவில்லை என்பதுதான் இங்கே இருக்கின்ற கருத்தாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் ஆரம்பத்திலே இந்தியா எவ்வாறு ஈழத்தமிழர் சார்பாகவும் இலங்கைக்கு எதிராகவும் ஒரு கடுமையான நிலைப்பாட்டில் இருந்ததோ அதே இந்தியாவை ஈழத்தமிழர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்தியாவின் போக்கு என்பது முற்று முழுதாக இலங்கையின் சார்பாகவே செயற்பட்டிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் மனித ஜெனீவா மனித உரிமை சபையில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்களிலே இலங்கைக்கு ஆதரவாகவே இந்தியா செயற்பட்டிருக்கின்றது என்பது வெளிப்படையாக தெரிகின்ற உண்மை குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இலங்கைக்கு சார்பான தீர்மானத்தில் கூட இலங்கைக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களி திறந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பனிரெண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட பத்தொன்பது ரெண்டு தீர்மானத்திலும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கொண்டு வரப்பட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று தீர்மானத்திலும் இந்தியா வாக்களி திறந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இருபத்தி ஐந்து ஒன்று தீர்மானத்தில் இந்தியா வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை இலங்கைக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட முக்கிய தீர்மானத்திலும் கூட இந்தியா மௌனம் காத்திருந்தது வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை இப்போதும் கூட ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இந்தியாவை ஈழத்தமிழர்கள் நம்பியிருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகள் கூட இந்தியா இதில் நிச்சயமாக தலையிட்டு தமிழ் மக்களுக்காக இந்தியா செயற்பட வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே கோரிக்கைகளை விடுத்து வருகின்றார்கள் ஆனாலும் அதையும் தாண்டி இலங்கை மிக தெளிவாக ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கிறது இந்தியா எங்கள் நட்பு நாடு இந்தியா எங்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் செயற்படும் நாங்கள் இது தொடர்பாக முதல் முதலில் இந்தியாவோடு தான் பேசினோம் ஆகையே இந்தியா எங்களுக்கு எதிராக செயற்படாது என்கின்ற அடிப்படையிலே தங்களுடைய கருத்துக்களை இலங்கை அரசாங்கம் வெளியிட்டு வந்திருக்கிறது அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக நடக்கின்றார்கள் என்பது ஐநா மனித உரிமை கூட்டத்தொடரில் இந்தியாவின் செயற்பாடுகள் கோடிட்டு காட்டி நிற்கின்றன ஆகவே 
இந்த இருமுகத்தன்மை என்பது எதற்காக இந்தியா இவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாட்டில் தொடர்ந்து செயற்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்து மக்களிடத்திலே வருகிறது அதே வேளையிலே தமிழகத்திலே சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிய வேளையிலே இந்தியாவில் தற்போது ஆளும் கட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் தாங்கள் ஈழத்தமிழரின் காவல்கள் ஈழத்தமிழருக்காக எதையும் செய்வோம் ஈழத்தமிழரின் உரிமையில் தாங்கள் அக்கறை கொண்டிருக்கின்றோம் என்று மேடை பேச்சுகளிலே முழங்குகின்றார்கள் இலங்கையிலே ஐம்பதாயிரம் வீடுகளை தாங்கள் கட்டி கொடுத்தோம் வைத்தியசாலையை அமைத்துக் கொடுத்தோம் ஈழத்தமிழருக்காக நாங்கள் உதவி செய்கின்றோம் என்று மேடுகளில் முழங்குகின்ற தலைவர்கள் தற்போது மக்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இந்த நீதிக்கான குரலுக்கு தங்கள் ஒத்துழைப்பை வழங்கவில்லை என்பதுதான் இங்கே இருக்கின்ற பெரும் கவலையாக இருக்கிறது இது தொடர்பாகத்தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் விரிவாக பேசப் போகின்றோம் இந்தியாவின் இரட்டை முகத்தன்மை என்கின்ற கருப்பொருளே வணக்கம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு ஜெகஸ் கஸ்பார் அடிகளார் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் சிஎம்ஆர் ஒலிபரப்பினுடைய அன்பு நேயர்களே சரி நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று கடந்த காலத்திலே இந்தியாவுடைய செயற்பாடு எவ்வாறு இருந்தது என்பது நீங்களும் அறிவீர்கள் நான் மேலோட்டமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்போது முதலிலே இந்த ஐநா மனித உரிமை சபையிலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மைய குழுக்களால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த தீர்மானம் என்பது தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற தீர்வினை பெற்று தராது என்பது எல்லோருக்குமே ஒரு ஏமாற்றமாக இருந்திருக்கிறது அண்மையிலே மனித உரிமை ஆணையாளர் வெளியிட்ட அறிக்கை என்பது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை பெற்று தருவது போன்று இருந்தது அவ்வளவு ஒரு காத்திரமான அறிக்கை என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது ஆனால் அதற்கு மாறாக இப்பொழுது அந்த மைய குழுவை கொண்ட அந்த நாடுகளால் குறிப்பாக பிரித்தானியா கனடா ஜெர்மனி மற்றும் ஏனைய நாடுகளால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த தீர்மானம் என்பது தமிழ் மக்களுடைய நம்பிக்கையை முற்றாக சிதைத்து விட்டது போன்று தான் அங்கே இருக்கிறது இந்த மாற்றத்திற்கு என்ன பிரதான காரணம் என்று நீங்கள் சுருக்கமாக இதை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக ஆழமாக பார்க்கலாம் முதலில் நீங்கள் சொன்னதை போல மனித உரிமை ஆணையாளர் கொண்டு வந்த அறிக்கை நம்பிக்கையை உருவாக்கியது வலுவான ஒரு தீர்மானம் எட்டப்படலாம் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பை அது உருவாக்கியது ஆனால் அதற்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வுகள் அதாவது கொழும்பு துறைமுகம் சார்ந்த பணிகளில் இருந்து இந்திய ஜப்பான் நாடுகள் விளக்கப்படுதல் அதை வைத்தே ஒரு பேரம் நடத்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து திட்டமிடப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்ட நாடகங்களாக நடத்தப்பட்டு இந்தியா தன் இந்தியாவை மனித உரிமை ஆணைய விடயத்தில் தன் வழிக்கு கொண்டு வருவதற்காக நடத்தப்பட்ட மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வுகள் எமக்கு புரிந்திருந்தது எனவே இந்த விடயத்தில் இந்தியா நிச்சயமாக ஒரு ஒரு நடுநிலையான தமிழர்களுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு எடுக்க போவது இல்லை என்பதும் அப்போதே எமக்கு தெரிந்திருந்ததால் மனித உரிமை ஆணையர் இப்படி ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தாலும் எமக்கு பெரிய வெற்றி கிடைக்குமா என்கின்ற ஐயம் இருந்தது ஆனால் தொடர்ந்து இவ்வளவு மோசமாக ஒரு ஜீரோ டிராஃப்ட் இட்ஸ் அ வெரி கன்ஃபியூசிங் ஒரு ஒரு டெர்மினாலஜி ஜீரோ டிராஃப்ட் என்பது அதில் தமிழர்கள் என்கின்ற அந்த சொல் சொற்பதத்தையே பயன்படுத்தாமல் இன அழித்தல் நடந்ததையோ ஆஹ் அல்லது மாபெரும் பாரிய போர்க்குற்றங்கள் நடந்ததையோ சொல்லாமலும் வலுவான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்காமலும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் என்பது இரண்டு வகையில் பார்க்கலாம் ஒன்று இன்று இருக்கக்கூடிய புவிசார் அரசியலில் இலங்கையை குறைந்தபட்சம் நடுவு நிலை நேரம் சீனாவின் பக்கம் முழுமையாக சென்று விடாமல் நடுவு நிலைமையில் ஏனும் வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இந்தியாவையும் உள்ளடக்கி இந்த தீர்மானத்தை நகர்த்த வேண்டும் என்கின்ற மேற்குலகினுடைய ஒரு ஒரு கரிசனை இவைதான் அந்த ஜீரோ டிராஃப்டுக்கு காரணமாக இருக்குமோ என்று நான் ஐயப்படுகின்றேன் ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற இந்த விடயத்தை தமிழர்கள் மேலும் அழுத்தமாக பயன்படுத்தி தங்களுக்கு ஒரு சார்பான நிலையை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது இந்த விடயத்தை சம அதாவது தாயகத்தில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கலாம் சரி தமிழ் மக்களும் சரி புலம்பெயர் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி அதை சரியாக கையாளவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் மக்களை பொறுத்தவரையில் பொத்துவில் புலிகண்டி அந்த பேரெழுச்சி என்பது இன்னும் நீதிக்கான தாகம் என்பது அந்த வேட்கை என்பது வலுவாகத்தான் மக்களிடையே இருக்கிறது அந்த வேட்கையின் பார்ப்பட்டு பல இன்னல்களை எதிர்கொள்வதற்கும் ஈகங்கள் தியாகங்களை செய்வதற்கும் அந்த மக்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு தொகுதியினர் தயாராகவே இருக்கிறார்கள் என்பது கொத்துபையார ராஜபக்ஷே ஆட்சியில் ஒரு பொத்துவில் புலிகண்டி எழுச்சி என்பது உண்மையிலேயே அது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய செய்தியை சொன்னது உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு செய்தியை சொன்னது அந்த எழுச்சி 
வெறும் மக்களின் வெற்றி மட்டுமல்ல பலவேறு த மக்கள் சார்ந்த அமைப்புகள் மக்கள் சமயம் சார்ந்த அமைப்புகள் அவர்களோடு வெகுஜன அரசியல் தமிழ் வெகுஜன அரசியலும் இணைந்த காரணத்தினால் தான் அறிவு சமூகம் ஊடக சமூகம் எல்லோரும் இணைந்த காரணத்தினால் அது நடந்தது ஆனால் இதை கடந்து அங்கிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜனநாயக தமிழ் அரசியலுக்கு வலு இருக்கிறதா என்றால் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளில் அப்படி ஒரு வலுவை நாம் கட்டி எழுப்பவில்லை அதை நாம் ஒரு விமர்சனமாக வைப்பதா அல்லது நமது இயலாமை என்று ஏற்றுக்கொள்வதா ஒரு எதிர்பாராத ஒரு நெருக்கடியான நிலையில் ஒரு வலுவான பிரதிநிதித்துவ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தமிழ் பாலிடிக்ஸ் என்பது கட்டி எழுப்பப்படவில்லை அது உலகளாவி ஒரு தாக்கம் உருவாக்குகின்ற அளவுக்கு அது கட்டி எழுப்பப்படவில்லை இது ஒன்று ஆனால் தோல்வி என்று நான் கருதுவேனே ஆனால் புலம்பெயர் நம்முடைய செயற்பாடுகளைத்தான் நான் தோல்வி என்று கருதுவேன் அது நிச்சயமாக தோல்வி என்று நாம் இன்று ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் அடுத்த கட்டத்திற்கு நாம் செல்ல முடியாது காரணம் உலகிலேயே பல சமூகங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஆனால் இந்த ஈழத்தமிழ் சமூகம் சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு சூழல் அதற்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என்பது இப்ப மலேசியா மயன்மார் பிஜி தீவுகளுக்கு போனதை போல ஒரு கூலி சமூகமாக போகவில்லை அரசியல் அகதி சமூகமாகத்தான் சென்றது அஹ் அதிர்ஷ்டவசமாக அவை அஹ் ஒரு ஜனநாயக பின்புலம் கொண்ட நாடுகளாக இருந்தன அண்ட் ஆல்சோ போஸ்ட் ரெனசான்ஸ் பின் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் வந்த ஒரு கிறிஸ்தவ வெழுமியங்கள் சார்ந்த நாடுகளாகவும் இருந்ததால் தெர் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஈத்தாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் டு ரெஃப்யூஜிஸ் அண்ட் அசேலம் சீக்கர்ஸ் கடின உழைப்பாலும் அந்த நாடுகளினுடைய ஜனநாயக பண்புகளாலும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளில் ஈழத்தமிழ் சமூகம் தன்னை மீண்டும் ஒரு பெரிய நிலைக்கு தகவமைவு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழமைவு அமைந்தது நீங்களே ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்குள் ஒரு ஒரு வானொலி நிலையத்தை இப்ப இந்தியாவில் நாங்கள் இன்னும் குடிசையில் இருந்து வெளியே வரவில்லை இன்னும் அகதி முகாம்களுக்குள் தான் அடங்கி கிடக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு வானொலி நிலையம் அமைத்து வளர முடியும் என்கின்ற அளவுக்கு ஒரு சூழமைவு வந்து நமக்கு தரப்பட்டது இந்த சூழமைவை ஒரு அரசியல் சமூகமாக எழுவதற்கு நாம் பயன்படுத்தி கொண்டோமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ அந்தந்த நாடுகளினுடைய பொறிகள் உலக ஒழுங்கு ஐநாவுக்குள் இருக்கக்கூடிய பொறிகள் என்ன அந்த பொறிகளை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு அந்த பொறிகளின் ஊடாக சென்று நாம் எப்போதுமே நாம் கோட்டையை நாம் உடைத்துக் கொண்டு நாம் உள்ளே போக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் அது நடக்க போவது இல்லை நமக்கு நாம் உலக நாடுகளினுடைய ஒழுங்கு என்ற கோட்டையை உடைத்துக் கொண்டு நமக்கான வாயிலை போட்டுக்கொண்டு உள்ளே நுழையலாம் என்றால் அது நடைபெறப் போவதில்லை ஆனால் அந்த கோட்டைகளுக்குள் இயல்பாக நுழுவது நுழைவதற்கான வாயில்கள் இருக்கின்றன அந்த வாயில்களுக்குள் நுழைவதற்கான பொறிகள் இருக்கின்றன அந்த பொறிகளுக்குள் நுழைய வேண்டும் என்றால் தீவிர செயற்பாடு வேண்டும் தொடர் செயற்பாடு வேண்டும் தொடர்ந்த இடைவிடாத செயற்பாடு வேண்டும் நுணுக்கமான நுண்ணிய செயற்பாடுகள் வேண்டும் இதற்கான ஒரு தலைமையை நாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு உருவாக்கி இருக்க மான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது என்னவென்றால் அஹ் குறிப்பாக இந்த மனிதரிமை விடயத்தில் ஐநா விடயத்தை கையாளுகின்ற விடயத்திலே ஒரு தரப்பு சொல்லுகின்றது நாங்கள் மனித உரிமை ஐநா மனித உரிமை சபையில் தான் இந்த விடயத்தை கையாள வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் ஒரு தரப்பு சொல்லுகின்றது இன்னொரு தரப்பு சொல்லுகின்றது இல்லை ஐசிசி சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு நாங்கள் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இருக்கிறது இன்னொரு தரப்பு சொல்லுகிறது இல்லை இதை ட்ரிபிள் ஐ எம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சர்வதேச சுயாதீன பொறிமுறை சிரியாவிலே பயன்படுத்தப்பட்டது போன்று ஒரு பொறிமுறையை உருவாக்க அதன் ஊடாக விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த எங்களுக்குள்ளேயே இந்த நீதியை வேண்டி நிற்கின்ற இந்த தமிழ் சமூகத்திலேயே அதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இல்லாத ஒரு நிலையிலே இப்போது இருக்கின்ற இந்த நிலையிலே எது ஒரு சரியான ஒரு பொறிமுறையை தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீதிக்காக அதாவது இந்த இந்த மூன்றுக்கும் நீங்கள் வந்து மூன்றில் ஏதாவது ஒரு ஒன்றுக்கு நீங்கள் வெற்றிகரமாக வந்து சேர வேண்டும் என்றாலேயே குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐம்பது நாடுகளினுடைய நட்பு நல்லாசி ஆதரவை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுதான் அடிப்படை என்று நினைக்கின்றேன் அடிப்படையை நாங்கள் ஆயத்தம் செய்யாமல் நாங்கள் எப்படி இந்த நாடுகளினுடைய எப்படி நாம் உள்ளே கொண்டு போக போறோம் எந்த தீர்வாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ட்ரிபிளாயம் என்பது அது ஒரு தீர்வாக இருந்தாலும் உலக நாடுகள் வல்லரசு நாடுகள் தங்களினுடைய புவிசார் இராணுவ அரசியல் தேவைகளுக்கு ஏற்றபடி முன்னெடுக்கக்கூடிய பொறிகள் அவை ஆக அவற்றுக்குள் நாம் நுழைய வேண்டும் என்றாலே இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க பாலஸ்தீன மக்களை கூட அல்லது ஒரு இருபதனாயிரம் தங்களுக்கு நேர்ந்த துன்பங்களை ஐநாவுக்கு சென்று அந்த பொறி முறைகளின் ஊடாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நாம் எவ்வளவு பதிவு செய்திருக்கிறோம் தெரியுமா நானூறு கூட இல்லை இப்போ ஒரு லட்சம் மக்கள் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் கடைசி கட்டத்தில் இறந்தார்கள் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒரு சதம் 
ஒரு சதமாவது பதிய வைக்கின்ற முயற்சிகளை ஒரு சமூகமாக நாம் எடுத்துமா அங்கே தான் நாம் தோற்று போகின்ற இடம் என்பது நம்ம அமைப்புகள் வந்து பெரிதாக பேசுகின்றன செயலில் இல்லை ஒருவேளை அவங்களுக்கு அவர்களுக்கு வளங்கள் இல்லாம அது அது ஒரு முக்கிய காரணம் ஒரு ஒரு போராட்டத்தை ஒரு அதற்கான வளங்களை போராட்டத்தில் பின்னடைவு வருவது என்பது இயல்புதான் யாரை நம்புவது என்கின்ற ஐயங்கள் இருப்பது இயல்புதான் ஆனால் ஒரு ஒரு சிவிலைஸ்ட் கம்யூனிட்டி என்றால் ஒரு 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 இஃப் ஒய் கன்சிடர் ஹைலி ஸ்கில்ட் எஜுகேட்டட் அண்ட் சிவிலைஸ்ட் ஒரு சிவிலைஸ்ட் ஒரு ஒரு மாபெரும் நாகரீகத்துக்குரிய மக்கள் என்றால் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி என்று சொல்லுகின்றோம் அல்லவா நாம் பார்த்து நமக்கு தேவை என்ன என் திசை செல்ல வேண்டும் இதில் இதில் இவரிடம் இந்தந்த குறைகள் இருக்கிறது ஆனால் குறை மிக அதிகமாக இருக்கிறதா இல்லை நற்பண்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதா என்று ஒரு ஒரு நடுவுநிலையோடு பார்த்து நல்ல ஒரு கூட்டு தலைமையை கலெக்டிவ் லீடர்ஷிப்பை உருவாக்கி அதற்குரிய வளங்களை கொடுத்து ஆ சொல்ல உடனே சொல் சொல்லத்தான் செய்வார்கள் போராட்ட காலத்தில் பணம் பலர் கொள்ளை அடித்துக் கொண்டு போனார்கள் என்று எல்லா போராட்டத்திலும் நடப்பதுதான் அதற்காக வரலாறு நின்றுவிட முடியுமா என்ன வரலாறு ஹிஸ்டரி கெனாட் என் அவர் ஜேர்னி எஸ் அ பீப்புள் கெனாட் என் Our mm-hmm. journey as a civilization cannot end, simply cannot end because some people betrayed us, some people let, uh, let us down. We can't do that. So, we can't do that. 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 Law of general law, law of genocide. We can't do that. We can't do that. We can't do that. ஆக்ஸ்போர்ட்லேயோ ஹார்வர்ட்லேயோ அப்படி பெரிய பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் படிக்க வைத்து வளங்களை உருவாக்கி கொடுத்து ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேர் தமிழர்கள் சென்று என் குடும்பம் என் தாய் என் தகப்பன் என் சகோதரம் என் உறவினர் இப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் என்று அந்த பொறிகளுக்குள் சென்று பதிவு செய்யக்கூடிய வேலையை நாம் செய்யாத போது எப்படி நாம் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்டுக்கு போவோம் அங்க போவோம் அங்க போய் எல்லாம் நாம் கதைக்க முடியும் சொல்லுங்க ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன் நான் அடிப்படையான வேலைகளை செய்வதற்கான தலைமைத்துவமும் செயற்பாட்டு திட்டங்களும் வளங்களும் இல்லாததுதான் பெரிய குறையாக பார்க்கின்றேன் அந்த ஒரு திட்டமும் அமைப்பும் இருக்குமேயானால் நாம் உலக பரப்பில் ஒரு ஐம்பது அறுபது நாடுகளை வென்றெடுப்பது கடினமான செயல் அல்ல வென்றெடுத்து விட்டோம் என்றால் இந்த மூன்றுமே இயல்பாக நடந்துவிடும் என்பது என்னுடைய கருத்து இப்போது நாங்கள் ஆரம்பிக்க நீங்கள் சொல்லுகின்ற உங்களுடைய பதிலே வைத்து நாங்கள் கேட்கின்றேன் என்னுடைய கேள்வி ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் பெரிதும் நம்புகின்ற எங்களுடைய தொப்புக்கொடி உறவான இந்திய தாய் தமிழகம் அதனை தொடர்ந்து இந்திய நடுவன் அரசை தான் நாங்கள் நம்ப வேண்டும் ஆனால் இந்திய நடுவன் அரசு இந்தியா இப்பொழுதும் இரட்டை முகத்தன்மையோடு தான் செயற்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்து பரவலாகவே இருக்கின்றது அதை நாங்கள் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று இந்தியா இவ்வாறு இருமுகத்தன்மையோடு செயற்படுவதற்கான பிரதானமான காரணம் என்ன என்று நினைக்கிறீர்கள் ஏன்னால் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் அதாவது எண்பதுகளிலே இந்தியா ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக நாங்கள் பார்த்தோம் இலங்கை எது எடுத்தாலும் இலங்கையை எதிர்த்து பேசக்கூடிய அல்லது இந்தியா சொல்வதை இலங்கை கேட்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தது அந்த காலப்பகுதி குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அந்த என்பதுகள் நடுவதிலே கடுமையான யுத்தம் நடைபெற்ற கால பகுதியிலே இந்தியா தமிழ் மக்களுக்காக தன்னுடைய கப்பலிலே உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தன இலங்கை கடற்படை அதை திருப்பி அனுப்பியது அதையும் தாண்டி இந்தியா தங்களுடைய விமானங்கள் ஊடாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பூமாலை என்கின்ற பெயரை வைத்து இலங்கை தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்களுக்காக பல உதவிகளை செய்திருந்தது அவ்வாறான ஒரு துணிவுக்க நடவடிக்கை எடுத்த இந்தியா ஏன் எப்போது இருமுகத்தன்மையோடு செயற்படுகின்றது குறிப்பாக இலங்கை சார்பாக ஏன் செயற்படுகின்றது அது ஒரு மிக நெடிய வரலாறு உங்கள் கருத்திலிருந்து நான் வேறுபடுகின்றேன் நான் இன்று இன்று என் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் இருந்து கொண்டு பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது வி பி சிங் என்கின்ற விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் அவர் பிரதமராக இருந்த அந்த காலம் தவிர்த்து எந்த காலகட்டத்திலும் புதுடெல்லி அதிகாரம் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு முழு நேர்மையோடு நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு கருத்து நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த எண்பது காலப்பகுதி என்பது தமிழர் தங்களினுடைய ஒரு தேசியத்தை நிலைநிறுத்த தமக்கென்று ஒரு அமைப்பை பெரிதாக வளர்த்து கொள்ளாத காலகட்டம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தோன்றி அந்த அசர்டிவ் தமிழ் நேஷனலிஸ்டிக் ஒரு மூமெண்ட் வராத ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இந்தியா ஒரு சில விஷயங்களை முன்னெடுத்தது ஆனால் அப்போதும் கூட 
தன்னுடைய நலன்களினுடைய அடிப்படையில் தான் அந்த செயற்பாடுகளை அது செய்தது என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அது வெளிப்படையாக தெரியும் நான் இவ்வளவு மன்னிக்க குறுக்கிடுவதற்கு இலங்கை அமெரிக்காவினுடைய அந்த பனிப்போர் காலத்திலே அமெரிக்காவினுடைய பக்கம் சாய்கின்றது சோவியத் யூனியன் பக்கம் சாய்கின்றது என்கின்ற ஒரு நிலையால் இந்தியாவை இல இலங்கையை தன்னுடைய பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா ஒரு முய எடுத்த முயற்சி எடுத்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் உண்மையும் கூட இப்போது அதே நிலையில் பாகிஸ்தானுடைய பக்கம் செல்லுகின்றது சீனாவுடைய பக்கம் செல்லுகின்றது இந்தியாவை தாண்டி வேறு இடங்களுக்கு செல்லுகின்றது அவ்வாறு நிலையில் அப்போது எடுத்த அதே ஒரு நடவடிக்கையை ஏன் தன்னலன் சார்ந்தாலும் ஒரு பக்கம் மக்கள் நலன் சார்ந்து ஏன் இந்தியா எடுக்க தயங்குகின்றது என்கின்ற கேள்வி மக்களிடத்திலே வருகிறது அல்லவா புதுடெல்லி அதிகாரம் என்பது என்றைக்குமே தமிழர் எதிரான நிலைப்பாடாகத்தான் இருந்திருக்கிறது இருந்து கொண்டு வருகிறது அதுவும் இன்று அது முழுமையாக சீனா பக்கம் சென்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழர்களை பலிபீடத்தில் வைத்து அது தன் நலன்களை வாங்கிக் கொள்கிறது இப்போது கூட கொழும்பு துறைமுக விடயத்திலும் அது தனக்கானதை வாங்கிக் கொண்டு அல்லது நெடுந்தி வனலை தீவு அந்த அந்த தீவுகளில் சீன சீன நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட ரினியூபிள் எனர்ஜி அந்த திட்டமாக இருக்கட்டும் தமிழர்களினுடைய உரிமைகளை வைத்துத்தான் இந்த சூதாட்டம் சகுனி ஆடுவது போல இலங்கை ஆடுகின்றது அந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா தமிழர்களை விற்றுவிடுகிறது பேச்சுக்காக அது சில வார்த்தைகளை சொல்லுகின்றது அதுவும் இந்த முறை அந்த குழும்பு துறைமுக திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது பிரதமர் மோடி அவர்களினுடைய தனிப்பட்ட நண்பர் சப்ளையர் ஆஃப் மணி அதானி அதானி குழுமம் ஈடுபட்டிருக்கின்ற போது இலங்கைக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து தமிழர்களுக்கு உரிமையை இந்தியா பெற்றுத்தரும் புதுடெல்லி அதிகாரம் பெற்றுத்தரும் நம்புவதெல்லாம் நம்முடைய பகற்கனவு என்றுதான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஓரளவுக்கேனும் புதுடெல்லி அதிகாரத்தை அவ்வப்போது மாற்றுகின்ற நிலைமையில் தமிழ்நாடு அரசியல் இருந்தது இந்த ஒரு இது ஒரு முக்கியமான தன்மை நான் ஒரு ஒரே ஒரு முறைதான் மேது மேதகு மாண்புமிகு விஸ்வநாத் பிரதாப் சிங் அவர்களை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன் நான் உரையாடுகின்றவனாக அல்ல ஒரு ஒரு கோப்பு சுமக்கின்றவனாக இன்னொரு அணியோடு இணைந்து சென்ற போது அவர் சொன்னது இதுதான் எனிங் டு ஹேப்பன் இன் நியூ டெல்லி வித் ரிகார்ட் டு ஸ்ரீலங்கா தே ஹேஸ் டு பி தமிழ்நாடு ஃபேக்டர் இட் இஸ் ஓன்லி த தமிழ்நாடு ஃபேக்டர் தட் வில் இன்ஃபுளுன்ஸ் நியூ டெல்லி தமிழக அரசியலினுடைய அழுத்தம் தான் புதுடெல்லி அதிகாரம் மீது ஒரு 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 தவிர்க்க முடியாத ஒரு அழுத்தத்தை நிர்பந்தத்தை கொண்டு வர முடியும் என்கின்ற நிலை இருந்திருக்குமையானால் இருக்குமையானால் நிச்சயமாக இந்தியா அங்கு சில செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இப்போது கூட அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து இங்கே மனித உரிமை ஆணையத்தில் மிக மிக தெளிவான நிலைப்பாடு இந்தியா எடுத்தாக வேண்டும் என்கின்ற குரல் தேர்தல் காலத்தில் ஒழித்திருக்குமையானால் இந்தியா கொஞ்சம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக நடந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்தியா இயல்பில் செயல்படாது சுருக்கமா நான் சுருக்கமாக முடிக்க வேண்டும் என்றால் இந்தியா இயல்பில் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக ஒருவேளை தன் நலம் என்கின்ற தீவிர தேவை வந்தால் ஒழிய செயல்படாது என்பதுதான் எண்பதுகளில் இருந்து இன்று வரையான நிலைப்பாடு அதில் சற்று இடைமாற்றம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் என்பது தமிழக அரசியலுக்கு இருக்கிறது இன்று அந்த அந்த நிலையில் தமிழக அரசியல் இல்லை என்பதுதான் நம்முடைய ஒரு கவலையும் வேதனையும் அந்த தமிழக கட்சிகள் விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பேச வேண்டும் இருந்தாலும் அது அதற்கு முன்பாக சில விடயங்களை இந்தியா தொடர்பாக நாங்கள் பேசிவிட்டு அது தொடர்பாக நான் வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த ஜெனீவா விடயத்தை பொறுத்த மட்டிலே இந்தியா கடுமையாக நடந்து கொள்ளாததற்கு முக்கியமான காரணமாக இறுதி யுத்தத்தில் இந்தியா இலங்கைக்கு செய்த பங்களிப்புகள் நூடாக இந்தியாவும் அதில் ஒரு குற்றவாளியாக கண்டுபிடிக்கப்படலாம் என்கின்ற அல்லது குற்றம் சாட்டப்படலாம் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காகவா இந்தியா இந்த விடயத்தில் ஒரு மென்போக்கையும் இலங்கைக்கு சார்பாகவும் நடந்து கொள்கின்றது என்கின்ற கேள்வி மக்களிடத்திலே இருக்கிறது ஏன் நான் இந்த கேள்வியை முன்வைக்கின்றேன் என்றால் அந்த யுத்தம் இறுதி யுத்தம் நடந்த கால பகுதியிலே ஒவ்வொரு விடயங்களையும் தாங்கள் டெல்லிக்கு அறிவித்து நடந்திருக்கும் முடியாது ஆகவே நீதி வேண்டி போராடுகின்ற மக்களுக்கு ஆதரவாக செயற்படாமல் இலங்கை சார்பாக இந்தியா செயற்படுவதற்கு தானும் இதில் சிக்கிக்கொள்ள நேரிடும் என்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காகவா இந்தியா இலங்கை சார்பாக செயற்படுகிறது நிச்சயமாக ஒரு நடுநிலையான உலகளாவிய நீதி விசாரணை நடக்குமையானால் அதில் இந்தியாவினுடைய பங்கும் 
அதனுடைய பங்கும் ஒரு கேள்விக்கு அல்லது உண்மைத்தன்மைக்கு காரணம்தான் அதே வேளை நான் சொல்வதை போல இன்று இருக்கக்கூடிய ஜியோ பாலிடிக்ஸ் புவிசார் அரசியலில் முற்று முழுதாக இலங்கை சீனா பக்கம் சென்றுவிடக்கூடாது என்பதும் ஒரு முக்கிய காரணம் மூன்றாவதாக அதை மாற்றுகின்ற அளவுக்கு நான் சொன்னதை போல தமிழக அரசியலில் இருந்து ஒரு அழுத்தம் இல்லாது இருப்பதும் ஒரு காரணம் நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு சதம் உண்மை அதோடு சேர்த்து சமகால அந்த புவிசார் அரசியல் என்பது இருக்கின்ற நிறுவப்பட்டு இருக்கின்ற அரசுகளோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இருந்துதான் சமகால அரசியல் என்பது நாடுகளுக்கு இடையான உறவுகள் இயங்குகின்றது அதில் சிறு தேசிய இனங்களினுடைய உரிமைகளை பற்றின அக்கறையும் கரிசனமும் மிக குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பதுதான் நமக்கு கவலை தருகின்ற ஒரு விடயம் ஆனால் இப்போது ஒரு ஒரு வெளிப்படையாக நாங்கள் சில விடயங்களை நாங்கள் பேச வேண்டும் அதாவது ஜெனிவாவுக்கு சென்று ஜெனிவா மூன்றிலும் பக்கத்து அறைகளிலும் இருந்து வீர ஆவேசமாக உணர்ச்சி தரம்பிய உதை உரைகளை பேசிவிட்டு வருகின்ற தமிழகத்தில் இருக்கின்ற சில தலைவர்கள் ஜெனிவா மட்டும் சென்று வெளிப்புறங்களிலே உணர்ச்சி சதம்ப பேசுகின்றார்கள் ஆனால் த தமிழகத்திலே செய்ய வேண்டிய ஆக்கபூர்வமான செயற்பாடுகளை இன்னும் அவர்கள் செய்யவில்லை என்கின்ற ஒரு கவலை மக்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது குறிப்பாக அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இறுதி யுத்தம் முடிந்த பின்பு அப்போதைய தமிழகத்திலே ஆற்றியிருந்த திமுக தலைமையிலான குழுவும் ஏனையவர்களும் இலங்கை சென்று அந்த நிலைமைகளை பார்த்து வந்தார்கள் அங்கு சென்று அந்த பாராளுமன்ற குழு உறுப்பினர்கள் இப்போதும் பாராளுமன்றத்திலே உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள் இந்த ஐநா ஜெனிவா விடயம் தொடர்பாக வருகின்ற போது ஏன் இவர்கள் ஈழத்தமிழர் சார்பாக ஏதாவது ஒன்றை மக்களுக்கு அவர்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏன் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றவில்லை அல்லது குரல் கொடுக்கவில்லை என்கின்ற கேள்வி ஈழத்தமிழர்களிடம் இருக்கிறது இதற்கு மூடி பதில் என்ன எதற்காக அவர்கள் மௌனம் காக்கிறார்கள் முதல் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிவிட்டு தமிழகத்துக்கு வருகிறேன் யதார்த்த அரசியல் என்பது கனவுத்தன்மை கொண்டது அல்ல அது மிகவும் கொடுமையானது இதை நான் பார்த்ததை சொல்வேன் யதார்த்த அரசியல் என்பது நீங்கள் நினைப்பதை போல கற்பனாவாதங்களில் உலவுவது அல்ல அப்போ நான் இதை சற்று விரிவாக சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஈழத்தமிழர்கள் குறிப்பாக புலம்பெயர் தமிழர்கள் பிழைவிட்ட ஒரு இடம் புள்ளி என்பது இந்த புள்ளி என்று நான் கருதுவதால் இதை சொல்ல வேண்டும் இந்த திமுக அண்ணா திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தான் தமிழகத்தில் இன்று வரைக்கும் இன்னும் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்குள் எப்படி இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது இன்று வரைக்கும் இவைதான் முதன்மையான கட்சிகள் உங்கள் மொழியில் சொல்வதானால் பிரதானமான கட்சிகள் இவை நினைத்தால் தான் களத்தை ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஒருங்கிணைத்து ஒரு அரசியல் வீச்சை உருவாக்க முடியும் இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் ஈழத்தமிழர் விடயத்தில் நற்பங்களிப்புகள் செய்த ஒரு வரலாறும் உண்டு துரோகங்கள் செய்த வரலாறும் உண்டு இரண்டு கட்சிகளுக்குமே நற்பங்களிப்புகள் என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை திமுகவை பொறுத்தவரையில் கடைக்கோடி கிராமம் வரைக்கும் ஈழத்தமிழ் போராட்டத்தை கொண்டு சேர்த்த ஒரு கட்சி காரணம் எம்ஜிஆருக்கு எதிராக அரசியல் நடத்துவதில் அது ஒரு ஒரு தேவையாகவும் இருந்தது ஈழத்தமிழர்களுக்கு தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு பாரிய உதவிகளை செய்த அரசாக இந்த எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அரசு இருந்தது ஆனால் துரோகம் என்று வருகின்ற பொழுது இதே தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை ஒரு பயங்கரவாத இயக்கமாக இந்தியாவுக்குள் கட்டமைத்ததில் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக முக்கிய ஒரு வகிபாகம் செலுத்தியது சுப்பிரமணிய சாமி இது போன்ற கூட்டமும் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்துதான் இந்தியாவில் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தை ஒரு பயங்கரவாத போராட்டமாக கட்டமைத்து உலகமும் அதை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு வழியை சமைத்து கொடுத்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலப்பகுதியில் தான் ஒரு பதவி விலகியாவது அந்த அழிவை காத்திருக்க வேண்டிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை செய்யவில்லை அந்த இடத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு மாபெரும் வரலாற்று பாவத்தை பழியை செய்து ஏற்றுக்கொண்டது ஆக இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் நல்லவையும் செய்திருக்கின்றன துரோகங்களும் செய்திருக்கின்றன ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது இந்த போராட்டத்தோடு எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லாதவர்களிடம் நீங்கள் ஒப்படைக்கின்றீர்கள் தலைவருடைய படத்தை பயன்படுத்துவது அதே போல அவருடைய சின்னத்தை போராட்டத்தினுடைய சின்னத்தை பயன்படுத்துவது எந்த வகையிலும் போராட்டத்தோடு வழி நடக்காத போராட்டத்திற்காக எவ்வித தியாகங்களும் செய்யாத ஒரு 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 நாம் தமிழர் சீமான் என்கின்றவரிடம் நீங்கள் ஒப்படைக்கின்றீர்கள் 
கோபங்கள் சில காலம் இருக்கலாம் ஆனால் அரசியல் என்பது கோபங்களால் மட்டுமே நடத்தப்படுவது அல்ல ஸோ சமூக ஊடகங்கள் எல்லாம் இன்று எல்லோரும் பார்க்க முடிகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு வக்கிரமான கொச்சையான இப்ப எப்படியாவது இந்த போராட்டத்தை எல்லாம் பாதுகாத்து விடலாம் என்று எல்லா கட்சிகளோடும் ஓடி திரிந்த என் மீதே எவ்வளவு வக்கிரமான விமர்சனங்கள் நான் வலைத்தளங்களில் சமூக ஊடகங்களில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் உண்மையில் சொல்ல போனால் உங்களோடு நான் கதைக்க வேண்டிய ஒரு தார்மீகம் கூட நான் அந்த போராட்டத்தையும் மக்களையும் அவர்தம் நினைவுகளையும் நான் எண்ணவில்லை என்றால் உங்களோடு கதைப்பதையே ஒரு நேர நேர விரயம் என்று தான் நான் கருதுவேன் எதற்காக எதற்காக சோ ஒரு ஒரு இவ்வளவு பக்குவம் அடைந்து படித்த எனக்கே இந்த வக்கிரமான சொல்லாடல்களையும் வினைகளையும் பார்க்கின்ற பொழுது எதற்கு இவர்களுக்காக நான் போய் பேச வேண்டும் என்று எண்ணம் வருகின்ற பொழுது நான் ஒரு அறத்தில் நான் நிற்கின்றேன் நான் பார்த்த ஒரு விடுதலை இயக்கம் இத்தனை தியாகங்கள் செய்த இயக்கம் தமிழ் தேசியம் என்கின்ற அதனுடைய அரசியல் தார்மீக அடிப்படையில் நான் தெளிவுற்று இருக்கின்ற காரணத்தினால் தொடர்ந்து இயங்கி வருகின்றேன் பேசி வருகின்றேன் என்னால் ஆனதை நான் செய்கின்றேன் அப்படி ஒரு தோல்வியின் புள்ளியிலிருந்து நாம் ஆம் அழித்த அமெரிக்கா நேச நாடுகள் தானே ஜப்பானை மீண்டும் கட்டி எழுப்பியது அழித்த அதே நாடுகள் தானே ஜெர்மனி மீண்டும் எழுந்து வருவதற்கு உதவி செய்தது போர் என்பது டைனாமிக் தன்மை கொண்டது அரசியல் என்பது டைனாமிக் ஒரு திடப்பொருள் அல்ல அது ஒரு இயங்கியல் தன்மை கொண்டது சோ இந்த பெரிய கட்சிகளோடு நாம் ஒரு 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 மீண்டும் ஒரு மறு உரையாடலை தொடங்கி எமது அரசியல் நியாயங்களை மீண்டும் மையப்படுத்துவதற்கு இப்ப நீங்க இப்போ இப்ப 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 இந்த இங்க மனித உரிமை ஆணையத்துல இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விவாதம் நடக்குது இயக்கத்தின் தலைவருடைய படத்தையும் தலைவருடைய அந்த இயக் மாபெரும் இயக்கத்தினுடைய சின்னத்தையும் பயன்படுத்தக்கூடிய கட்சி தன் வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு இங்கே பெரும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஐந்து லட்சம் பேரை திரட்டி ஒரு மாபெரும் ஒரு 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 செயலை இங்கு காட்ட காட்டியிருக்க கூடாதா இந்த யாரும் கேள்வி கேட்டிருக்க கூடாதா சோ நீங்கள் யாரிடம் ஒப்படைத்தீர்களோ அவர்களிடம் தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டுமே தவிர ஏன் இவர்கள் செய்யவில்லை நான் நீங்கள் அவர் செய்யவில்லை என்று கேட்கக்கூடாது அவர்கள் செய்யும்படிக்கு நீங்கள் சென்றீர்களா பேசினீர்களா கட்டமைக்கப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்தீர்களா ஏன் எடுக்கவில்லை இந்த கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு நீங்கள் இந்த ஏன் கேட்டுனா உண்மைதான் <laughs> 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 ஒருவர் தானாக பொறுப்படுத்தி தானாக முன்னின்று செல்வதற்கு செல்லுகின்றார் என்றால் அது அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக நான் அறியவில்லை இத்தனை ஆண்டு காலத்திலே இந்த போராட்டத்தோடும் தலைமையோடும் கூட பயணித்த வேண்டிய வகையிலே யாரும் யாரிடமும் ஒப்படைக்கவில்லை என்பது வெளிப்படையான உண்மை புலம்பெய அதாவது இளைய சமுதாயத்திடம் நாங்கள் ஒப்படைக்கின்றோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்து சரியா இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி யுத்தம் முடிந்த பின்பு தாயகம் தமிழர் தாயக பகுதிக்கு சென்று அங்குள்ள நிலைமைகளை அவதானிக்க முடிந்த அப்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் இப்போதும் கூட ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு இன இன படுகொலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது நீங்களும் அறிவீர்கள் உலகமும் அறியும் ஆகவே அதற்காக ஏன் இப்போது இருக்கின்ற இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுக்கவில்லை அப்போ என்பதுதான் இங்கே இருக்கின்ற கேள்வி அதற்குத்தான் உங்களுடைய பதவியை நான் கேட்கின்றேன் இல்ல அவன் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பது உங்களோடு என் விருப்பம் கூட ஆனால் என்னவா என்ன நடந்தது இங்கே அதற்கு பிந்தைய தேர்தலிலும் அதற்கு பிந்தைய தேர்தலிலும் புலம்பெயர் தமிழர்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறவர் என்று கருதப்படுகின்ற நான் நீங்க பூர்வாங்கமாக நீங்கள் ஆதரித்தீர்கள் என்று நான் சொல்லவே இல்லை கருதப்படுகின்ற சீமான் அவர்கள் என்ன செய்தார் திராவிடத்தை வீழ்த்துவோம் திராவிடத்தை வீழ்த்துவோம் திராவிடத்தால் அழிந்தோம் எமக்கு எதிரி புதுடெல்லி எமக்கு எதிரான அதிகாரம் என்பது புதுடெல்லி அதிகாரம் புதுடெல்லி அதிகாரத்தை பற்றி கடுகளவும் நீங்கள் கதைக்காமல் திராவிடத்தை வீழ்த்துவோம் என்று புறப்பட்டால் அதிமுகவோடு நீங்கள் அணி சேர்ந்து கொண்டு அவர்கள் அவர்களிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் பிரச்சாரங்களை நீங்கள் நாடு நாடு முழுவதும் நடத்தினீர்கள் என்றால் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரு தேசிய இன விடுதலை பிரச்சனையை ஒரு மாநில அரசியலினுடைய சிக்குவாரத்திற்குள் கொண்டு வராதீர்கள் பிளீஸ் டோன்ட் புட்டிட்டுன்றதி ஒரு ஒரு இப்ப நாங்கள் நாங்கள் இந்த போராட்டம் பின்னடைவு கண்டதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் நான் இன்று ஒரு பக்குவப்பட்ட வயதில் இருந்து கொண்டு பின்னோக்கி பார்க்கிற போது தமிழ்நாடு அரசியலினுடைய உள் முரண்பாடுகளில் எமது தேசிய என விடுதலை பிரச்சனையை கொண்டு வந்து புகுத்தியது நாம் சந்தித்த பின்னடைவுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் கட்சி அரசியல் சோ நீங்கள் 
அதை அல்லது நீங்கள் புலம்பெயர் தமிழர்கள் தயவு செய்து எங்கள் பிரச்சனையை தமிழகத்தினுடைய உள்ள அரசியலுக்குள் கொண்டு வராதீர்கள் எல்லா கட்சிகளும் இணைந்து செயற்படுங்கள் என்கின்ற ஒரு வேண்டுகோளோ ஒரு கோரிக்கையோ அப்படி ஒரு முயற்சியோ அல்லது அதிகாரபூர்வமாக பேசுகின்ற நீங்கள் யாரிடமும் ஒப்படைக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்றீர்கள் ஆனால் அதிகாரபூர்வமாக சொல்வதற்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் அறிந்தவரை யாரிடமும் எதுவும் ஒப்படைக்கவில்லை என்றால் பனிரெண்டு ஆண்டுகளில் ஒரு ஒரு காத்திரமாக பேசுவதற்கு ஒரு பொது குரலை உருவாக்கவில்லை என்பது யாருடைய பிழை இதுதான் ஒரு அதிகாரபூர்வமான கருத்து என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அதை பலரும் கவனிக்கின்ற அளவுக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு என்றால் பரவாயில்லை ஆவேசங்களுக்கும் ஆத்திரங்களுக்கும் கோபங்களுக்கும் ஒரு ஆண்டு நாம் தரலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்து தரலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை ரெண்டு ஆண்டுகள் நம்முடைய கோபங்கள் ஆவேசங்கள் இதை தீர்வதற்கு நாம் தரலாம் ஆனால் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இன்னும் தலைவர் வருவார் அவர் அங்கே படை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பொட்டம்மான் அங்கே இருக்கிறார் அவர்கள் வந்து எல்லாம் செய்வார்கள் இப்படி கதை அடிச்சு கொண்டே இருந்து போட்டு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யாம ஒரு நான் மீண்டும் சொல்வது வலுவாக இதுதான் கருத்து இதுதான் நிலைப்பாடு என்று இடையூறுக்கு மீண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் முதலில் சொன்னதைத்தான் நான் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்கின்றேன் உங்கள் ஆவேசங்களையும் கோபங்களையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆண்டு காலம் போதாதா இரண்டு ஆண்டு காலம் போதாதா பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் தலைவர் வருவார் அவர் படை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் பொட்டம்மான் அங்கே இருக்கிறார் இந்த கதைகளை எல்லாம் பேசிக் கொண்டு எவ்வளவு காலம் உங்களையும் தமிழ் மக்களையும் ஏமாற்றிக் கொள்ள போகிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு வலுவான ஒரு தலைமையை கூட்டு தலைமையை படித்தவர்கள் இருக்கின்றீர் எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்கிறீங்க எவ்வளவு அரசியல் விஞ்ஞானம் படிச்சு இருக்கிறீங்க அந்த நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் யங் பீப்புள் சோ ஃபில்ட் வித் சோ மச் ஆஃப் கேபபிலிட்டிஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் இவங்களை எல்லாம் அரசியல் மயப்படுத்தி ஒரு புதிய கூறலை காத்திரமாக உருவாக்கி தமிழ்நாட்டில் நீங்க தயவு செய்து கட்சி அரசியலுக்குள்ள எங்க பிரச்சனையை கொண்டு வந்து சேர்க்காதீங்கோ எங்க எல்லா எல்லா கட்சிகளும் எங்க பிரச்சனையை கதைக்கு வேணும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதனால வந்து தயவு செய்து இந்த ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடிச்சு கொள்றதை விட்டு போட்டு ஒரு பொது ஒரு 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 கூட்டமைப்பு ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவான என்று ஒரு ஆண்டு காலம் வேலை செய்தால் அந்த நிலைமை வரும் மீண்டும் வரும் கட்டாயம் வராது என்று அல்ல அதை செய்யாமல் இங்கு வந்து எக்காலத்திலும் தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமரப்போகாத ஒரு ஒரு கட்சியிடம் உங்கள் தலைவிதியை கொடுத்து விட்டு நீங்கள் எப்படி யாரை கேள்வி கேட்பது ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற இந்த தேர்தல் காலம் தொடங்கிவிட்டது ஏப்ரல் ஆறாம் ஆறாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது ஆனால் இப்போதே ஈழத்தமிழர்களுடைய விடயத்தை கையில் எடுப்பதற்கு பல சில கட்சிகள் முனைப்பாக செயற்படுகின்றன இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அன்புமணி ராமதாஸ் ஜெனிபா விடியம் தொடர்பாக முதல் முதன் முதலாக குரல் கொடுத்திருக்கின்றனர் ஏனைய கட்சிகளும் இது தொடர்பாக பேச போகின்றார்கள் என்பது தெரியும் ஏன்னால் கடந்த கால தேர்தல் காலங்களில் கூட மேடைகளிலே அவர்கள் பேசி இருக்கின்றார்கள் இல்லை என்று நாங்கள் மறுதளிக்க முடியாது என்னுடைய கேள்வி இதுதான் தேர்தல் காலம் வருகின்ற பொழுது சீமானை மறந்து விடுகின்றார்கள் ஈழத்தமிழரை கையில் எடுக்கின்றார்கள் அது தொடர்பாக பேசுகின்றார்கள் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஆட்சி இழந்திருக்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் எங்களுடைய கட்சி தான் க சட்டசபையிலே தீர்மானம் நிறைவேற்றியது என்று சொல்லுகின்றார்கள் இப்படி பல கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றார்கள் தேர்தல் காலத்திலே அவர்கள் அப்படி தேர்தல் காலத்திலே வைக்கின்ற அதே கருத்தை முக்கியமான நேரங்களிலே வைக்க மறுக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு கேள்வி தான் மக்களிடத்திலே இருக்கிறது இதற்கு உங்களுடைய பதில் அதைத்தான் நான் நீங்கள் நீங்கள் ஆண்டு முழுதும் நடக்கின்ற அல்லது ஆண்டுகள் முழுதும் நடக்கின்ற அரசியலில் இருந்து நாங்கள் தேர்தல் கால அரசியலை விலக்கி வைத்து பார்க்க கூடாது ஆண்டு முழுவதும் நடக்கின்ற அரசியல் தான் காத்திரமாக தேர்தல் காலத்தில் வெளிப்படுவதாக இருந்தால் விளைவுகள் நன்றாக இருக்கும் அதனால் தான் நான் இன்று சொல்லுகின்றேன் ஒரு கட்சியிடம் மட்டுமே இல்லாமல் இங்கு நீங்கள் ஒரு தமிழகத்தில் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருக்கலாம் நடுநிலையாளர்களை நீங்கள் வைத்து அவர்களை வைத்து ஒரு அலுவலகம் திறந்து ஆண்டு முழுதும் அவர்கள் செயல்படுவதற்கான ஒழுங்குகள் வளங்களை உருவாக்கி கொடுத்து எல்லா கட்சிகளையும் ஒரு ஒற்றுமை நிலைப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் என்கின்ற ஒற்றை செயற்பாடு மட்டும்தான் எங்களுக்கு நல்ல பயன் தருமே தவிர ஓரிரு சிறு கட்சிகள் இங்கு உரத்த குரல் எழுப்புவதால் ஒன்றும் நடந்துவிடப் போவது இல்லை இன்னொன்று களத்திலே நீங்கள் ஒரு போராட்டம் வலுவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் இங்கே தேர்தல் காலத்தில் எழுப்பப்படுகின்ற குரலை எல்லா அதிகார அமைப்புகளும் கவனித்து பார்க்கும் ஆனால் களத்திலே இன்று நமக்கு ஆயுதம் தாங்கிய வலுவும் இல்லை பெரிய அரசியல் வலுவும் இல்லை அல்லது புலம்பெயர் நாடுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஆற்றலாக இருக்கிறோம் என்று நிரூபிக்கின்ற அளவுக்கு உங்கள் செயற்பாடுகள் பல் துறைகளில் ஒருமித்த செயல்பாடு இப்ப நீங்க
இப்போ பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு டொராண்டோ இருக்கையை கூட இன்னும் நீங்கள் ஒரு முடிவு கொண்டு வர முடியலை டொராண்டோவில் மூன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் இருக்கிறீங்கள ஆளுக்கு ஒரு டாலர் கொடுத்தா போதும் அடுத்த வாரம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு போகும் இல்லையா அதுவும் யாரும் தனி அமைப்புகளை கேட்க இல்லை தனி அமைப்புகள் கேட்க இல்லை நேரடியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பும் கொண்டு தான் கேட்கிறாங்க டொராண்டோ ஒருவோ <laughs> 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 I am not saying that you are going to do the RCL country. When mm. you become collectively powerful, mm. every country and their powers will respect you. You mm. are going to be a thought. So, one day, you are going to be a good thing. You are going to be a good thing. You mm. are going to be a good thing. You are going to be a good thing. You are going to be a good thing. So, if you are going to be a good thing, you are going to be a good thing. You are going to be a good thing. அவர்களுடைய கருத்து என்னவென்று கேட்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் எனவே தான் நான் சொல்லுகின்றேன் நாம் நாம் கையேந்தி நிற்கிறவர்களாக இல்லாமல் நம்மை பிறர் கவனித்து நம்மை மதித்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை கட்டாயம் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்வது அடிப்படை என்று நான் கருதுகின்றேன் ஒன்று இரண்டாவது நான் சொன்னதை போல நான் ஏற்கனவே சொன்னதைத்தான் கட்சி அரசியலுக்குள் எங்கள் பிரச்சனைகளை கொண்டு வராதீர்கள் ஒரு பொது கருத்தை உருவாக்குவதற்கான முறை என்ன வழி என்ன அதை எப்படி செய்வது என்பதற்கான ஒழுங்குகளை உருவாக்குவது தேர்தல் காலத்தில் சொல்லிவிட்டு கடந்து போவார்கள் நான் நீங்கள் சொன்ன குறிப்பிட்ட எல்லா கட்சிகளையும் நான் பார்த்து விட்டேன் திமுக பாமக இவை எல்லா கட்சிகளையும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேயே நான் பார்த்தவன் தான் அப்படி ஒன்றும் நம்முடைய விருப்பங்கள் ஆசைகளுக்கு உடனடியாக அரசியல் தியாகங்களை எல்லாம் செய்து விட்டு வந்து நம்மை காப்பாற்றுகிற நிலையில் எந்த கட்சியும் இன்றைக்கு இல்லை என்பதுதான் நான் பார்த்த தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஆனால் பொது கருத்தை நிச்சயமாக கொண்டு வர முடியும் பொறுப்புணர்வோடும் பொறுமையோடும் நாம் நீண்ட கால நோக்கோடும் இணைந்து செயல்பட்டால் நிச்சயம் கொண்டு வர முடியும் என்பதும் என்னுடைய திடமான என்னுடைய கேள்வி ஒரு பொது அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அறிவு சார்ந்தவர்களையும் உருவாக்க வேண்டும் எங்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் அது அதாவது ஏற்கனவே சொன்னது போன்று நாங்கள் ஒரு ஆதரவு தளத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த அமைப்பின் ஊடாக என்பது உங்களுடைய பதிலாக இருக்கிறது இந்த பொது அமைப்பிலே நாங்கள் பொது அமைப்பை உருவாக்குகின்ற பொழுது குறிப்பாக தமிழகத்தை ஒரு தளமாக வைத்து நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் வைப்போம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில எல்லா கட்சிகளும் இதில் உடன்பட்டு ஈழத்தமிழருக்காக நாங்கள் கட்சி பேதங்களை மறந்து நாங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயற்படுவோம் என்கின்ற அந்த முடிவுக்கு வருவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக நீங்கள் பொறுமையோடும் இடைவிடா தன்மையோடும் இனத்தின் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டீர்கள் என்றால் ஆறு மாதம் ஒரு ஆண்டில் நிச்சயமாக மாற்றம் கொண்டு வர முடியாது நிச்சயம் ஆனால் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் தொடர் செயற்பாடுகளின் ஊடாக மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் அது டெல்லியில் கூட கொண்டு வர முடியுமாக இருக்கலாம் நீங்கள் தினம் சென்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்திப்பது உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்துரைப்பது உங்களுக்கே தெரியும் கேம் இப்ப கெனேடியன் பாலிடிக்ஸ் எப்படி என்று தெரியல எனக்கு இப்ப யூஎஸ் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லாபியிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நிச்சயம் அதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் நிச்சயமாக அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட வந்தேன் அந்த லாபியிங் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஏன் நான் இதை கேட்கின்றேன் என்றால் எங்களை பொறுத்த மட்டில் இந்தியாவுடைய கொள்கை வகுப்பை பொறுத்த மட்டிலே வட மாநிலங்களுக்கும் ஏனைய மாநிலங்களுக்கும் மேற்கு வங்காளம் அங்காலை அங்கால் மாநிலங்களுக்கும் எங்களுடைய உள்ளார்ந்த பிரச்சனை என்ன நடக்கின்றது என்பது தெரியாது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலே தென்மா தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலே மூலை முடுக்குகளுக்கு எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடக்கின்றது இப்போது தெரிந்திருக்கிறது அது ஒரு கணம் இருந்தாலும் கூட இப்போது நான் மீண்டும் அங்கே தான் கட்சி சார்ந்த இடத்துக்கு தான் வருகின்றேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் அங்கே பேசுகின்ற பொழுது இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகின்ற பொழுதுதான் அந்த தகவல்கள் ஏனைய மக்களுக்கும் ஏனைய பகுதிகளுக்கும் சென்றடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா ஈழத்தமிழ் மக்கள் எங்களை கடுமையாக அப்படிதான் பொதுவா பாக்குறாங்க எங்களை கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க நாங்கள் துரோகி என்று சொல்லியாச்சு தானே அப்புறம் இங்க என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் தலைவருடைய படத்தையும் கட்சி இயக்கத்தின் சின்னத்தையும் இவங்க பாவிக்கிறதுனாலையும் 
ஆஹ் எங்கட பிரச்சனைய ஒரு ஒரு திராவிடத்தை வீழ்த்துவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கோஷத்துல போறதுனாலையும் எங்களுக்கு இன்றைக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பிரதான பிரச்சனை என்பது வலதுசாரி தீவிரவாதம் ஆர்எஸ்எஸ் ட்ரிவன் ரைட் விங் ஒரு பாப்புலிசம் லைக் ட்ரம்ப் பாப்புலிசம் மாதிரி இந்தியாவில் உங்களுக்கு இஃப் யூ வுட் ஆஸ்க் மீ ஈவன் மை செல்ஃப் விச் ஃபை யூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆர் தி ஒரி ஆர் கன்சர்ன் இன் இந்தியானா த ரைட் விங் பாப்புலிசம் விச் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவிஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் முதன்மையான பிரச்சனை நான் வைப்பேன் ஸோ ஈவன் பீப்புள் லைக் கிளாஸ் வென் யூ வென் யூ வென் யூர் அப்போ அந்த ரைட் விங் பாப்புலிசத்தை டிஃபெண்ட் பண்ணி நிற்கிற ஒரு டிஃபென்ஸ்ல ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஒரு டிரவீடியன் தமிழ் நேஷனலிசம் காம்பினேஷனை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு ஐடியாலஜிக்கலி இந்த டிரவீடியன் தமிழ் நேஷனலிசம் தான் இந்த வேதிக் ரைட் விங் அப்பகாஸ் பிராமின் ரைட் விங் ஒரு ஒரு பாப்புலிசத்தை வந்து தடுத்து நிறுத்தும் என்று பார்க்க இங்க தமிழ் எங்கட பேரை சொல்லியே எங்கட இயக்கத்தின் பேரை சொல்லியே தலைவர்கிட்ட பேரை சொல்லியே அந்த டிஃபென்ஸ்ல ஏன்னா நீங்க உடைக்க வரைக்க how do you expect you know uh, all the, uh, the the enlightened tamil nationalist and revidian thinkers to support you mm-hmm. but i am mm-hmm. i am purely talking ideologically Very not good. many will talk to you openly not mm-hmm. many will talk to you mm-hmm. uh, but enakku vandu because i saw the war i traveled with the war and the struggle oda nadandha kaaranathinaala naan adilendu vilagi poga mudiyama naan thodandhu yengi kondirukkiren naan oru 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 thani manithana but mm-hmm. yeah, there are countless number of hundreds of thinkers who set who set the you know the strategic lines of political parties mm-hmm. they think that you you idam tamils you mm-hmm. have uh, interested everything to hear one 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 fellow and uh, mm-hmm. one uh, one party or whatever you call it um, mm-hmm. so and they are out to uh, propagate um, um, the, the only line of defense credible line of defense we have against the the upper caste right wing uh, indian politics Mm-hmm. so adala varaikku vande you simply cannot expect <coughs> the the enlightened um, you know dravidian and enlightened tamil nationalist thinkers to go go out and be in sync with that line so in the muranbaadugalai ellam konjam sariya purinjukondu idha oru oru negilvu thanmayodum naanayathodum neermayodum anugakoodiya oru 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 olungu oru aluvalagam irukka vendum irundal kattaayam nagal munnadu pogalam அது செய்யாத வரைக்கும் எல்லாம் நாங்கள் தீவிரமா எடுக்கிறதுனால தேர்தல வெற்றி தோல்வி தீர்மானிக்கப்படும் அப்படி என்று ஒரு நிலைமை இருந்தால் இன்றைக்கு வந்து அந்த ஆதரவு ஓட்டுகள் நீ நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு சிறிய கட்சிகளுக்கு பின்னாடி போய் நிக்குது அதை கடந்து எங்கள் பிரச்சனையை மையமாக வைத்து ஓட்டளிக்கும் தீர்மானத்தை எடுக்கிற நிலையில் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் இல்லை இந்த ஒரு ஒரு யதார்த்தத்தை நாம் ஒத்துக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதனுடைய அடிப்படையில் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நான் சொல்வதை நீங்கள் உங்கள் மீது கோபித்து உங்கள் என்றால் புலம்பெயர் சமூகம் மீது கோபித்துக் கொள்வதாக இல்லை அது வந்து ஒரு சகோதரத்தன்மையோடு ஒரு மூத்த சகோதரனாக தமிழகத்தில் இருந்து கொண்டு இதையெல்லாம் உன்னிப்பாக பார்த்து பலரோடு கதைத்து பெறுகின்ற அனுபவங்களை ஒரு மூத்த சகோதரனாக சொல்லுகின்ற ஒரு அறிவுறுத்தலாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இல்லை இதில் தான் நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த ஒரு ஒரு தளத்தை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் கட்சி பீதம் என்று உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு செய்தியை நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் மீண்டும் நான் அந்த இடத்தில் தான் நிற்கின்றேன் நீங்கள் சொல்லுகின்றது போன்று ஒரு கட்சியை கட்சி பீதம் என்று எல்லா கட்சிகளை முள்வாங்கி நாங்கள் அமைக்கின்ற பொழுது அந்த கட்சிக்குள் வருகின்ற பொழுது அந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆமா இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு தீர்வை நோக்கி நகர்கின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது ஆட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லது அந்த எங்கள் அந்த நீங்கள் ஆரம்பிக்கின்ற அல்லது நாங்கள் உருவாக்குகின்ற அந்த தளத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் கட்சி சேர்ந்தவர்கள் இதை செயல் செய்தனால் தான் நாங்கள் இந்த முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கின்றோம் எங்கள் கட்சியால் தான் இது நடைபெற்றிருக்கின்றது என்கின்ற அந்த சுய விளம்பரத்தை தேடுகின்ற அல்லது அந்த கிரெடிபிலிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பெறுபவர்கள் தங்கள் கட்சிக்குத்தான் வர வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலே செயற்படக்கூடியவர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாதா You see, you cannot function on hypothetical concerns and anxieties and fears, okay? Mm. Um, you can only act in good faith. Mm. And in good faith, you can see that there are many people who have been able to do a lot of things, who have been able to do a lot of things, who have been able to do a lot of things. Why are you doing this? 
ஏன் உரையாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தமிழ் தேசியத்தோடு ஆழமாக பயணித்தவர்கள் பயணித்தவர் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் தண்டப்பாட்டுக்கு அவர் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் யாரா இருக்கட்டும் இப்ப என்ன கதைக்கிறார் நாங்க <laughs> 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 வெளியே இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விமர்சிக்க வேண்டாம் என்று எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்திருக்கிற நேரம் ஒரு முடிவு ஒரு முடிவு ஒரு கன்சென்சஸ் எடுத்தாங்கள் என்றால் தென் இட் இஸ் பாசிபிள் அல்லது இந்த பிரச்சனையை பற்றி ஒரு பொது பேச்சாளராக நீங்கள் தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று இந்த கட்சிகளுக்குள்ளே ஓகே சம்படி இஸ் த ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஃபார் ஆன் திஸ் இஷ்யூ என்று ஒரு 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 காமன் ஃபோரத்தை கொண்டு வர முடியுமா இருந்தால் எகெயின் இட்ஸ் அ பேஷியன் டயரிங் ஒர்க் நான் அந்த பொறிமுறை என்று சொல்றேன் நான் இப்படிப்பட்ட பொறிமுறைகளின் ஊடாக நம்ம இன் குட் ஃபெய்த் வி கேன் ட்ரை என்று சொல்றோம் வந்து ஐ எம் கான்பிடன்ட் இட் வில் ஈல் ரிசல்ட்ஸ் இன் டைம் இன் டைம் மிரக்கிள்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் Yeah. definitely in time uh, good things will happen ngirad ennoda oru humble belief maybe you can differ with it my humble belief is that illai adu nadakka vendum endradhu dhan ellurudaiya avavam adha paadikkapatta makkaludaiya saarbagavum and adhudaiya kuralagavum naangal edirpaarkindra oru bidiyam idu nadakka vendum engindra ondru dhan naangal makkal uyiriya nokodum uchchathin nambikkaiyin uchchathil irundha podu dhan adha edirpaarada vidhamaga naangal pinnadave naangal sandithu ipodu நாங்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த தளம் அமைப்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட இன்றைய நிலையிலே தாயகத்திலே இருக்கின்ற அரசியல் பிரதிநிதிகள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்தியாவை நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்தியாவை நாங்கள் நம்புகின்றோம் என்று தாயகத்தில் இருந்தவாறே அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஜெனீவாவில் நடக்கின்ற விடயம் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக இருக்கிறது தாயகத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய தமிழ் பிரதிநிதிகள் எவ்வாறு இந்தியாவினுடைய தலைமையை அணுக வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதாவது இந்தியா தானாக தனக்கென்று ஒரு புவிசார் அரசியல் தேவை வராத வரைக்கும் எதையும் செய்ய போவது இல்லை இந்தியாவை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்றால் தமிழக அரசியலால் தான் முடியும் இந்தியாவையும் கடந்து ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் சில நல்ல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் உலக கருத்து ஒன்று உருவாக வேண்டும் அதில் புலம்பெயர் தமிழ் மக்களினுடைய ஒரு காத்திரமான தீவிரமான பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது இந்த மூன்று அலகையும் வைத்துக் கொண்டுதான் அங்கிருக்கக்கூடியவர்கள் செயல்பட வேண்டும் நான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலேயே நான் குரல் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் தயவு செய்து புதுடெல்லியிடம் ஒப்படைக்காதீர்கள் அதுதான் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கு சொன்னது உங்களுடைய எல்லா அரசியல் காய்களையும் நீங்கள் புதுடெல்லியிடம் ஒப்படைக்காதீர்கள் அது உங்களுக்கு கடைசியில் ஒன்றுமில்லை என்கின்ற நிலைமைக்கு தான் கொண்டு வந்து விடும் தயவுசெய்து கவனமாக இருங்கள் என்று என்ன செய்வது நாம் வேறு வழி இல்லை அங்கிருக்கு ஏற்கனவே பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக அரசியலை தமிழ் அரசியலை மேலும் பலவீனப்படுத்துகின்ற எந்த ஒரு விமர்சனத்தையும் நான் இப்போது முன்வைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் யதார்த்தம் என்னவென்றால் அவர்களும் தமிழ்நாடு அரசியல்வாதிகளைப் போல மாறிவிட்டார்கள் இது ஒரு யதார்த்தம் ஆனால் அதை கடந்து நான் பெரிய விமர்சனத்தை நான் வைக்கவில்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே அங்கு ஜனநாயக தமிழ் ஜனநாயக அரசியல் பலவீனமாக இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் புலம்பெயர் தமிழ் அரசியலை வலுப்படுத்தவும் தமிழகத்தினுடைய அரசு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடான தொடர்புகளை வலுப்படுத்தவும் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதும் புதுடெல்லியோடும் தொடர்ந்து உரையாடலில் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எந்த ஒரு ஒரு கடினம் என்கின்ற ஒரு புரிதலோடு இயங்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகின்றேன் ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற ஒரு விடயம் அங்கே நாங்கள் அந்த அந்த விடயத்தில் தான் நிற்கின்றேன் மீண்டும் மீண்டும் இந்தியா பொதுவாகவே இலங்கையோடு பணிந்து செல்லுகின்ற ஒரு நிலையை பார்த்திருக்கின்றோம் தமிழ் பிரதிநிதிகளும் அதாவது இலங்கை அரசாங்கத்தையும் பெரும்பான்மை மக்களையும் கோவப்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்கின்ற நிலையிலே செயற்பட்டு வருகின்றார்கள் இந்த நிலையிலே எவ்வாறு தங்களை மாற்ற முடியும் தமிழ் மக்களுடைய நிலையை அடைவதற்கு எவ்வாறு அவர்கள் மாறப்போகின்றார் ஏன்னா இந்தியா மாறப்போவதில்லை 
தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகளும் பெரும்பான்மை மக்களுடையையும் ஆட்சியாளர்களையும் கோபப்படுத்தாது நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் என்கிற நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எவ்வாறு நாங்கள் நீதியை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஒன்றுமில்லாமல் ஒரு வல்வெட்டி துறையில் இருந்து புறப்பட்டு இத்தனை படைகள் வான்படை வரைக்கும் உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு ஒற்றை மனிதனால் ஒரு பேர் இயக்கத்தை வளர்த்தெடுக்க முடிந்தது அதுல இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வரலாறு தான் எனக்கு ஆசிரியன் இயற்கை என் வழிகாட்டி வரலாறு என் வழிகாட்டி இயற்கை என் ஆசிரியன் என்று தேசிய தலைவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் அல்லவா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் இன்றைக்கு ஒரு நிலப்பரப்பு சார்ந்துதான் தேசியம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா த கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் யூ ஹேவ் லெட் மீ டெல் யூ திஸ் ஒன் கடந்த ஐநூறு ஆண்டுகளில் ஆங்கிலேயர்கள் ஏன் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகத்தினுடைய அனைத்து வணிக பாதையிலும் கொடி கட்டி பிறந்தவர்கள் தமிழர்கள் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த ஏழு துறைமுகங்களில் ஐந்து துறைமுகங்கள் தமிழர்களுக்கு உரியதாக இருந்தது அவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமையோடு நாம் திகழ்ந்திருக்கின்றோம் ஆனால் ஐநூறு ஆண்டுகளில் வெள்ளைக்காரர்கள் இந்த உலகத்தை ஒரு மேலாதிக்கம் செலுத்துகின்ற நிலைமை எப்படி வந்தது ஒன் கிரிட்டிகாலிட்டி வாஸ் கன் பவுடர் விச் விச் கம்ப்ளீட்லி ரெடிகலைஸ் தி பேட்டில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் செகண்ட்லி தே வென்ட் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் அவங்க பயணப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்சுரி கன் பவுடருங்கிறது நாலேஜ் பவர் நாலேஜ் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற கன் பவுடர் அண்ட் மோர் தென் தி சைனீஸ் மோர் தென் எனி கம்யூனிட்டிஸ் ஆன் அர்ஸ் இஃப் தெர் இஸ் ஒன் கம்யூனிட்டி தட் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆல் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் இட் இஸ் தமிழ் கம்யூனிட்டி ரைட் யூ அக்ரி வித் மே தமிழர்களாகிய நாம் தான் சீனர்களை விட அதிகமான நாடுகளில் நாம் பறந்திருக்கின்றோம் அறிவாற்றல் என்பது அளவின்றி கொட்டி கிடக்கிறது இந்த சமூகத்திற்குள் Mm-hmm. So just think of yourself as a great uh, global nationalism, a positive nationalism, mm-hmm. an enlightened nationalism which will contribute to global order, peace, economic prosperity, environmental protection. If you want to do all of this, why don't you evolve as a virtual nation? You have all the capabilities. That's what I'm saying. Let's do it. I'm part of the game. I'm here. If we want to do all of this, we want to do a virtual nation. we don't need a military but we can develop our own knowledge power we can develop our own financial power we can develop our own cultural artistic power evlo naangal seiyamudi adu pondra or thalaimeye or amaippe neenga kattamaithu uruvaakkinirgal endral athane arasiyal katchigalum adhigaram mayangalum neengal solvadai kekkum ungalku pinnal nirkkum pinnal nirkka vendiyalam ungalku tholodu tholaga nindru ungalkaga ulagamaippugalil pesum enave balavinappittu kidakkindra andha daayagathinudaiya makkal meedu adhiga arasiyal sumaigalai sumathuvadai vida arivaattalum porulmi aatralum ulagathinudaiya nigalvugalai paarkindra aatralum jananaayaga sakthigalodu urayaadugindra aatralum petra ulagathamlargalaagiya naam seyalpaduvom let's become emerge as a, as a great um, or or um, ellai kadandha um, naadu ellai kalatra or desiyamaga நாம் எழுவோம் எழ முடியாது என்ற நிச்சயமாக எழ முடியும் அதற்கான கனவை நீங்கள் காண்கள் நிகழ்த்தப்பட்ட அந்த தியாகங்களினுடைய நினைவுகளில் என்று கொண்டு அப்படி ஒரு மாபெரும் கனவை நாம் காண்போமே காண்கின்ற பொழுது அங்கெல்லாம் இயல்பாக நடந்துவிடும் என்று நான் maybe this is very romantic statement but then um, i am an optimist i am an eternal optimist so mm. i would like to dream and imagine like that which is a possibility if we all come together and work together cha ipodu in the in the in the vidiyangal in the idigal ellam naangal taandi payanikkindru polu in the vidiyangalodu naangal seendu payanikkindru poludu இப்போது நாங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்க வந்த விடியும் இந்த ஐநா விடயத்தில் மனித உரிமை சபையில் இந்தியாவினுடைய இரட்டை முகம் தொடர்பாக நாங்கள் பேச வந்தோம் இந்த நிலையிலே இப்போது ஏமாற்றம் அளித்திருக்கிறது அந்த அறிக்கை இதில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வாக்கெடுப்புக்கு விடப்போகின்றார்கள் கால நீடிப்பு வழங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மீண்டும் தமிழ் மக்கள் ஏமாற்றப்பட போகின்றார்கள் அதில் இருந்து இப்பொழுது நீங்கள் நாங்கள் ஒரு அணியை உருவாக்க வேண்டும் அதை தொடர்பாக நாங்கள் செயற்படுத்த வேண்டும் உலகளாவிய ரீதியில் செயற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் ஆனால் தமிழ் மக்கள் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பலவீனமாக இருந்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று மக்களிடத்திலே பேசப்படுகின்ற ஒரு கருத்து தான் அதாவது இந்த மையக்குழுவில் இருக்கின்ற நாடுகளோடு புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகள் தனித்தனியாக சென்று சந்திக்கவில்லை அவர்களிடம் தங்களுடைய ஆதரவை கோரவில்லை தங்களுடைய அதாவது அங்கே எதிரி யுத்தத்தில் நடந்த விவரங்களை சரியாக கையளிக்கவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது உறுப்பு நாடுகளோடு சென்று பேசவில்லை என்கின்ற கருத்து இருக்கிறது 
இப்பொழுது இந்த மைனா உரிமை சபையிலே ஐநா உரிமை மனித உரிமை சபையிலே இவ்வளவு விடயங்கள் நடைபெற்ற பின்பும் தமிழர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு தீர்வு பரப்போவதில்லை என்ற கருத்து பரவலாக இருக்கிறது இதில் இருந்து தமிழர்கள் அடுத்த கட்டத்தை எவ்வாறு நகர்த்த வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இந்த இந்த பின்னடைவில் இருந்து எவ்வாறு அடுத்த கட்டம் நகர வேண்டும் கூறியது கூறல் தவறு இரண்டாயிரத்தி முப்பது என்று இலக்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் லெட்ஸ் நாட் ஒர்க் ஃபார் ஒரு இமீடியட் கேம் சேஞ்சிங் இவெண்ட்ஸ் If it did not happen in 2009, if it did not happen in 2013 when uh, mm. India took, uh, the only time India took a very clear stand, I guess, mm. I think it was 2013. That's why one of the things that we have to do with the people who are living in the world, we have to do with the people who are living in the world. We have to do with the people who are living in the world. I don't think it's going to be in the world. definitely mm. Mm. so let's aim uh, 2030 mm. purmayaga mm. uh, namal seiya mudiyum nichiyam naangal seivom engindra oru urudiyodum see there are a lot of uh, educated highly qualified um, uh, academic and other resources um, within the community mm. but innaikku engala represent panna koodi amaippugal vande andha oru capabilities illa i am sorry mm. to say that mm. நேர்மை இருக்குது ஒரு நாணயம் இருக்குது பட் ஆர் யூ ரியலி கேபபிள் இன் டு டு யூ ஹாவ் தி இன்டர்னல் கெபாசிட்டிஸ் அண்ட் ரீசோர்சஸ் டு டு பர்சியூ திஸ் என்றால் ஆனஸ்ட்லி சாரி ஐ மே நாட் பி ஏபிள் டு அக்ரி தேர் ஸோ ஒரு தேர்தலில் தோற்றால் தலைவர்கள் பொறுப்பெடுக்கிறார் இல்லையா ஐ மீன் சம்திங் ஃபெயில்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ் த லீடர் அது பார்ட்டி டேக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த பொறுப்பை எடுத்து நான் பதவி விலகுகின்றேன் நான் விலகி நிற்கின்றேன் ஐ திங்க் தி ஆர்கனைசேஷன் சப்போஸ்ட்லி ரிப்ரஸன் தே ஷுட் ஹாவ் தி கரேஜ் டு சே தட் வி ஹவ் ஃபெயில்டோ வேற யாராவது நீங்கள் வந்தீங்கள் என்றால் இதை எடுத்து செய்யுங்கோ இன்னும் பல புதியவங்க புதியவர்கள் வாங்கும் Um, and we have not created mechanisms to really bring in the new youth angondri ingondra atha nadakkide oliye suppose if, if you would ask me father mm. uh, we will provide you all the resources will you take charge and get along so there are so many young people around there mm. let's groom them mm. i am already old mm. um, uh, i belong to a different school mm. and i carry the baggage of all my you know old angers and old hurts and this that and so on so uh, let's look for young people Mm. new talents new extraordinarily remarkable talents we have in our community so ivangala ellam seethu ivangala or aatralaaki avangala enable panni avangalukku theviyana resources therati or 10 years agenda endru kuduthom endral similarly tamil nadu la nichayamaga some of us can work provided velinaatil endum neengal inga konjam vandirundhu or or aluvalagam pottu எல்லார்ட்டையும் போய் நீங்கள் தயவு செய்து எங்கட பிரச்சனையோ அரசியல் பிரச்சனை ஆக்கி இப்போ மேடைகள்ல முழங்காதீங்கோ லெட்ஸ் ஹவ் கன்சென்சஸ் டயலாக் ஹவு டு கோ அபவுட் ஹவு டு ரைஸ் இட் இன் த பார்லிமெண்ட் ஹவு டு கிரியேட் அ கன்சென்சஸ் வித் இன் தி தமிழ்நாடு அசம்பிளி ஆல் பார்ட்டி கன்சென்சஸ் இது போல நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னால் டெஃபினெட்லி டென் இயர்ஸ் இல்ல ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு சேஞ்ச கொண்டு வர முடியும் இந் த மீன் வைல் கேன் பி இன்விஷன் அ குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் வேர் all of us can feel part and say that yeah, we are tamils in the world we are a nation nadattavargalin desiyam endra naan nangam ulagam nadattavargalin desiyam endra naan oru oru speech ondu kuduthunnan the fourth world eppadi vandu first world second developing world and third world endra sonna veelo adhe pola i coin the world like the fourth world it's not my coin i think it was given by probably uh, aya yeah, the great legal genius tamils had or have நடேசன் சத்யேந்திராயா இஸ் ஆல்சோ யூகே பேஸ்ட் இருக்கிறவங்க அவர் தான் கொடுத்தார் நினைக்கிறேன் உலகம் நாடென்று ஒன்று இல்லை பட் வி ஆர் கிரேட் நேஷன் கல்ச்சுரல் நேஷன் அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு காட்டுகின்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அமைப்பை யூசிங் டெக்னாலஜி எப்படி கோவிட் நைன்டீன் பெண்டமிக் ஜூம் என்ற ஒரு ஒரு இதை நமக்கு காட்டி யூ கேன் ஹாவ் வர்ச்சுவல் ஆஃபீசர்ஸ் ஆஸ் இஃபெக்டிவ் ஆஸ் physical office and solli chudu adhe pole naangal oru oru virtual cultural nation a powerful uruvaaki kaatnom endral people will respect us people will listen to us that's why i'm saying in the madri focused 
குரூப் ஒர்க்கும் ஆபீஸ் ஒர்க்கும் அதே நேரம் ஒரு ஒரு வெளியான வல்லமைகளை வளர்த்து கொள்ளும் நாட் தோற்றப்பாடுகள் மட்டுமல்ல நாட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் ஐ ஐ மீன் ஐ ஐ ஐ லைக் ஐ ஐ கெட் சோ எக்ஸைட் அபவுட் எ தௌசண்ட் கார்ட்ஸ் marching on the streets of trando but hmm. if you had done that with some you know bank of canada or the you the bank of toronto and the tamil suru owned bank hmm. irukku uh, hmm. bank of um, tamil bank of in london ipdi neengal or bank vechi alad neenga or 10 mall nadathringal neengal or periya you know periya periya or you have created one university in usa university in இப்படியான வல்லமைகளை வளர்த்துக் கொள்கின்ற பொழுது குளோபல் ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி வில் கோ வெரி வெரி ஹை தென் யூ வில் பின் பொசிஷன் டு லெட்ஸ் ஏ டேக் ஹாலிவுட் மூவிஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி எப்படி வந்து நாட்சி கொடுமைகளுக்கு எதிரான எல்லாம் வந்து ஒரு மூவிஸா வந்ததோ ஆர்ட்ல வெளிப்பட்டதோ மியூசிக்ல வெளிப்பட்டதோ அதே போல நாங்கள் ஒரு குளோபல் ஆடியன்ஸுக்கு எங்களோட துன்பங்கள் எல்லாம் எடுத்து செல்கின்ற பொழுது ஐ திங்க் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வி கேன் மேக் த சேஞ்சஸ் என்று நான் டெஃபினட்டா நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் செய்ய முடியும் ப்ரொவைடட் there is a coordinated concerted action which need human as well as financial resources adillam inga onrum persa nadakkadu endradum ennudaiya velippadiyana or karth சார் நன்றி ஃபாதர் இவ்வளவு நேரமும் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் என் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்தித்து வேறு விடயங்கள் தொடர்பாக பேசலாம் கூடிய விரைவில் தமிழக தேர்தல் தொடர்பாக நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் நன்றி சந்திப்போம் வணக்கம்